давно хотела попробовать блины с кленовым сиропом. Кленовый сироп я уже купила, осталось сделать за малым, приготовить блины. Сегодня я приготовлю блины сметанные с кленовым сиропом, тем более не за горами масленица. Для рецепта мне понадобится мука, сахар, сода, сметана, какая довольно-таки жидкая, немножко соли, яйца и кленовый сироп. Берем все сыпучие ингредиенты и смешиваем в одной мисочке. Мука, сахар, сода. Ну и так их слегка перемешиваем. Теперь добавляем сюда сметану. Сметана подойдет жирностью где-то так 10%. Аккуратно перемешиваем венчиком, не взбиваем, а просто смешиваем. Получается вот такая вот густая масса. Можно добавить немножко соли, буквально щепотку. Еще разочек перемешаем. Так, и в сторонку отставляем. Теперь яйца. Разбиваем. Добавляем чуть-чуть ванильки. И взбиваем миксером при помощи многодискового взбивателя насадки. А второй скорости сразу же. Все достаточно. Теперь яичную массу смешиваем с тестом. Тоже аккуратно венчиком. Тесто готово. Можно уже выпекать блины. Берем кусочек маслица сливочного. Кладем на разогретую сковородку. И поверхность так слегка Смазываем. Ну, остался. Ну и дальше все как обычно. Берем тесто, выливаем. Ждем, когда подрумянится нижняя сторона. Тесто снизу уже подрумянилось, оно только пузырится, плотненькое, толстенькое, пышное. Переворачиваем на другую сторону и обжариваем еще пару минут. Блинчик уже готов. Вот такой вот он румяненький. Сверху можно немножко помазать сливочным маслом. Так, опять поверхность Сковородки смазываем маслом и выливаем следующий блинчик. Тесто густое, оно так тяжело по поверхности расползается. Последний блинчик готов. Включить наверх, достаем его, укладываем блины в стопочку, сверху выкладываем сливочное масло, кусочки сливочного масла. Можно добавить сюда, сверху положить шарики мороженого так вот. и обильно полить с кленовым сиропом. Я думаю, вкуснота получается. Как на масляной неделе из печи блины летели. Приятного аппетита!